വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് പോലും സിമ്പിളായിട്ട് വരച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുൻപേ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഓൾറെഡി വൈറ്റ് ബേസ് കോട്ട് അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഡബിൾ കോട്ടാണ് കേട്ടോ അടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വേറൊരു ബോട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബേസ് കോട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൈറ്റ് അക്രാലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ബേസ് കോട്ടായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കുപ്പിയിലാണ് ഞാനിത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുപ്പീൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റിൽ സ്പഞ്ച് മുക്കിയിട്ട് ഡാബ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡാബ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബേസ് അടിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കളറ് ഡാബ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുപ്പി ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ച് അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ബേസ് കോട്ട് അടിച്ച് ഉണങ്ങി വെച്ച് ഉണങ്ങിയേക്കുന്ന നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് പിക്ചർ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് പിക്ചർ ഇതിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ബോട്ടിൽ വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ടോം ആൻഡ് ജെറീൻ്റെ ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രേസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ചിത്രം കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പർ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കുക ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതേപോലെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആ പേപ്പർ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ നീങ്ങിപ്പോവും നീങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിക്ചർ ഫുള്ള് കൊള്ളാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇരട്ടിപ്പണിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് വരച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ടോം ആൻഡ് ജെറീൻ്റെ പിക്ചർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തെളിയാത്ത ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജെറിക്കും ടോമിനും നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് അക്രാലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രഷും നമുക്ക് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് കിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ്റെ മുക പുറത്തു കൂടെ അത് പോവാതെ ആ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഫ്ലാറ്റ് ഐ മീൻ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് എടുക്കാൻ
അപ്പോൾ ആ ഒരു പെയിൻറ്റാണ് ഞാൻ ടോമിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോമിൻ്റെ ഫേസിലും അതേപോലെ തന്നെ ബോഡീൻ്റെ ആ ഒരു കൈ രണ്ട് കൈൻ്റെ ആ പോർഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം നമ്മുടെ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ച പോയിൻറ്റഡ് ബ്രഷ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈനിലൊന്നും ആവാതെ പുറത്തൊന്നും ആവാതെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസിലും അതേപോലെ ഇതേ എന്താ കണ്ടില്ലേ ചീക്കിൻ്റെ ഏരിയയിലൊക്കെ ഈ ഒരു ആഷ് കളറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടോമിനെ കാണാൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ടോമിന് ഫുള്ള് ആ ഒരു ആഷ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജെറിക്കും കൂടെ പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ജെറിക്ക് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആണേ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നമ്മൾ ജെറിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ടോമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ജെറിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ അതേപോലെ തന്നെ കൈ അതേപോലെ വാല് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ടോമിനും ചെറിക്കും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ടോമിന് നമ്മൾ ആഷ് കളർ കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറുക്ക് ബ്രൗൺ കളറും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടോമിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജെറീൻ്റെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയയിലും ഞാൻ ആ ഒരു കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടങ്കിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡും കൂടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ ഒരു പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ബേസ് കോട്ട് അടിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ സ്പോഞ്ച് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡാബ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബേസ് കോട്ട് എങ്ങനെയാണോ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഡാബ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പിക്ചറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആവാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ അടിച്ചതിന് ശേഷം റിമൈനിങ് വന്ന നമ്മുടെ ടോമിൻ്റെ കുറച്ച് കളറും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് കുറച്ച് റിമൈനിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ടോമിൻ്റെ റിമൈനിങ് വന്ന കളർ അടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ന